W najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego na Horyzoncie News wita Państwa Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, zaczyna się od pierwszej rocznicy ślubu, tak zwanej papierowej. Potem jest druga bawełniana, trzecia skórzana, czwarta kwiatowa albo owocowa, piąta drewniana i tak dalej, i tak dalej. Z tymi pierwszymi jest raczej łatwo, ale dotrwać do 50. Do 50. rocznicy ślubu, wow, to jest naprawdę coś. Zapraszam na materiał filmowy. 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złotegody, to wyjątkowa rocznica. W auli Kolegium Polonikum w Słubicach blisko 30 par małżeńskich odebrało od burmistrza Słubic przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W programie uroczystości zaplanowano występy artystyczne przedszkolaków z Pinokia, tancerzy z Bohemy oraz wiele innych atrakcji, tak dla ducha jak i podniebienia, czyli urozmaicony bufet, ciasta, napoje oraz piękny okolicznościowy tort. Przed rozpoczęciem uroczystości o wypowiedź poprosiliśmy burmistrza Słubic. Piękny jubileusz Złotych Godów obchodzimy każdego roku praktycznie w gminie Słubice. W tym roku miała być wyjątkowo duża ilość par, ponieważ teraz dokładnie nie pamiętam, ale około 35-36 par był, obchodził, obchodzi w tym roku Złote Gody. Na nasze zaproszenie oczywiście odpowiedziało 28 par, czyli to i tak jest bardzo dużo. I plus bliscy także robi tutaj się nam dzisiaj na auli grubo ponad setka osób, z czego bardzo się cieszę i razem z jubilatami, ale nie tylko jubilatami, bo ich rodzinami będziemy tutaj godnie świętować ten przepiękny jubileusz, który zawsze, zada, zawsze zadajemy pytania niektórym jubilatom, jak to robią, że tak długo w, tak, w tym w związku małżeńskim pozostają. No niektórzy mają swoje tajemnice, którzy nie, nie do końca chcą je zdradzać, a niektórzy mówią wprost, że jest potrzebna miłość, potrzebne zrozumienie. Oczywiście na przestrzeni tych 50 lat pewnie zdarzają się również i kłótnie, konflikty, ale w udanym związku najważniejsze jest to, aby szukać kompromisów i przede wszystkim chcieć siebie nawzajem zrozumieć. Ja w ubiegłym roku 25-lecie, czyli to jest połowa dopiero z tego świętowałem, ale to też był przepiękny jubileusz, czyli mam ogromną nadzieję, że kiedyś ja tutaj zasiądę i ówczesny burmistrz wręczy mi i mojej małżonce medal od prezydenta Rzeczpospolitej i odbierzemy również gratulacje od burmistrza i przewodniczącego rady. To są takie moje pobożne życzenia, ale tak wracając do dzisiejszej imprezy, także uroczystości właściwie to Zapowiada się przepięknie, program artystyczny przygotowany przez Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Będą również przedszkolaki z przedszkola Pinokio, także sam nie mogę już się doczekać, kiedy tą przepiękną uroczystość rozpoczniemy. Posłuchajmy tych historii, zamiast bajek z komputera, opowieścią babcia z w tamte czasy nas zabiera. Bo choć czasy były ciężkie, no i nic nie było w sklepach naszych babci i dziadkowi się ze sobą dobrze żyło. Nie mogliśmy nie zapytać się jubilatów, co jest sekretem na długie małżeńskie pożycie. Humor, usta, humor. Humor? No tak, energia. Teraz, teraz się upewnimy, czy druga połowa też tak potwierdza. No chyba tak. Ale coś więcej? No. Nawet nie wiem, kiedy to przeleciało. To wczoraj było przecież. No widzicie, jeszcze, jeszcze, jeszcze ślubny bukiecik. Super. Pierwsze to, co trzeba kochać, później drugie wytrwałości, trzeciej wyrozumiałości. No i to w sumie prowadzi do jakiegoś sukcesu. A panie Grysiu, przy takiej też mocnej kobiecie? Potwierdzam, potwierdzam. Także dużo, dużo wyrozumiałości ze strony kobiety. Nie pić wody, nie palić. Aż takie wyrzeczenia? Za to dobrze się pieścić. Coś dodamy? Dużo seksu. Sam nie wiem, jak to się stało. Tyle lat minęło. A się wiedzieć, jak się. Trzeba się kochać i lubić drugą osobę. I to ma pewnie wyrozumiałość i czasem trzeba, czy nie bardzo? No trzeba nieraz jedno drugiemu ustąpić. No to różnie bywa. Okay. Dobra, kolejne pięćdziesiątki wam życzymy. Zdrowie mieć, dożyć tego przede wszystkim. A dalej, no Boże, no różne okresy bywają, ale jak widać dotrwaliśmy. Coś dodamy? No cierpliwy być, no. Szacunkiem zażyć to dużo pan temty. 
wspierać ją chociaż duchowo, żeby była ten jak to wzajemny, utrzymać ten klimat rodzinny i to jest sukces wtedy. Naszym jubilatom życzymy kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Droga żona, dziękuję Ci za okazaną miłość, opiekę i wsparcie. Za wszystko, co uczyniłaś. W Kole Podstawowej nr 2 w Słubicach zorganizowany został kiermasz ciast związany ze zbiórką pieniędzy na zakup m.in. żółtnika dla dzieci szkolnych z szostki miasta partnerskiego Słubic. Kiermasz, który dzisiaj przygotowaliśmy jest związany z sytuacją w mieście Szostka, mieście partnerskim Słubic, gdzie po apelu jednego z uczniów tamtejszej szkoły e, okazało się, że dzieci uczą się, ucząc się w schronie potrzebują e, wsparcia rzeczowego w postaci e, lampek biurowych do oświetlenia, rzutników, agregatów e, prądotwórczych i na tyle, na ile możliwości nasze tutaj uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach koło wolontariatu e, wystarczają. Zorganizowaliśmy ten kiermasz, żeby jakoś finansowo tą akcję wesprzeć. Powiedz mi, co to za akcja dzisiaj jest? Um... No, po, pomagamy chłopakowi z Ukrainy, z szostki. Znaczy dzieciom w ogóle chyba, nie? No, no tak. Taka jakby zbiórka na Ukrainę, żeby pomóc. I... Dzieciom z szostki, tak? Mhm. Na co jest to zbierane, pamiętacie? Na co to jest? Dla dzieci ze szkół. Na rzutnik chyba taki, żeby dzieci mogły mieć wyświetlane, bo one tam się w bunkrach uczą. Jak tam? Od kiedy tu jesteście? Ile czasu? E, trzy przerwy. Teraz trzecia przerwa mija. No i jak w ogóle? Idą ciastka? A, A, bardzo dobrze. Dużo dzieci kupuje i już dużo czas zeszło. Powiedzcie o samej akcji dwa słowa, bo to jest taki kiermasz, zbiórka na co i o co tu chodzi? E, to jest kiermasz ciast. E, no i zbieramy nas lampki, e, takie na biurko e, dla dzieci z Ukrainy. I rzutnik, żeby te dzieci mogły sobie tam oglądać, prawda? Tak. No to super. I jeszcze długo, do której godziny? Bo to już widzę, mało zostało. E, to już jest ostatnia przerwa, na której stajemy. A kto te ciastka upie? E, uczniowie naszej szkoły. Po spotkaniu z panią Beatą Bielecką, tej obecności dyrekcji i po zasygnalizowaniu e, nam tego problemu i potrzeb e, uczniów z miasta partnerskiego, zorganizowane zostało spotkanie dla uczniów klas trzecich, na którym został odczytany list tego chłopca i tutaj wychowawcy wymyślili, że przygotują dla uczniów z tamtej szkoły takie kartki w formie laurek spersonalizowane, żeby każde z tych dzieci e, jakąś te, jakieś pozdrowienia z miasta Subic otrzymało. Dodatkowo też poza kiermaszem ciasta do piątku mamy zbiórkę słodyczy, które razem w tym transporcie, który będzie do, po pierwszej połowie marca, zostaną przekazane również do szostki. Stare powiedzenie, że przyjaciół poznaje się w biedzie, właśnie w tym trudnym, szczególnie dla Ukrainy czasie pokazuje, że na dzieci i młodzież słubickich szkół zawsze można liczyć. I z tego my dorośli możemy być dumni. Czym zajmuje się Straż Pożarna? Co jest potrzebne w akcji gaśniczej? Jak gasi się pożar? Kto sprząta po całej gaśniczej akcji? To niby proste pytania, ale czy na wszystkie potrafilibyśmy precyzyjnie odpowiedzieć? Tymczasem w minionym tygodniu w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach młodzi uczestnicy gminnej eliminacji, to już kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu pożarniczego musieli odpowiadać na znacznie trudniejsze pytania. Zapraszam na materiał filmowy. Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Słubicach była miejscem gminnych eliminacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Konkurs nadzorowali przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Słubice. Po części konkursowej, lecz jeszcze przed ogłoszeniem wyników, zapytaliśmy kilku uczestników, skąd ich zainteresowanie tematem pożarnictwa oraz jakim poszło z odpowiedziami na konkursowe pytania. Bardzo lubię konkursy i bardzo lubię się przygotowywać ogólnie i zaciekawił mnie ogólnie ten temat. A jak Ci poszło w Twojej ocenie? Dobrze, wydaje mi się, że będę miał na pewno 70%, tak mi się wydaje. Lubię konkursy. A sam temat, jak leżał Ci w miarę? No, lubię się przygotowywać, 
Akurat się przygotowałam do tych pytań, które były na stronie. Czyli tak oceniając jeszcze zanim będzie werdykt, jak ci poszło? <śmiech> nie wiem w sumie, bo akurat nie było tych pytań, których ja się przygotowywałam. Interesuje mnie Straż Pożarna. Nawet nie wiedziałam, że jest tak dużo grup pożarów. No, interesuje mnie Straż Pożarna, ale konkurs też był fajny. Nawet był łatwy, moim zdaniem. No właśnie, chcę się zapytać, jak ci poszło twoim zdaniem? Pójdziesz dalej, bo to eliminacje gminne, więc dalej już tak. ty. Moim zdaniem, y, co najmniej tak 18 pytań było na pewno dobrze. Poziom testu był bardzo wysoki, bardzo trudne były pytania, jednakże widać, że dużo dzieci bardzo dobrze się przygotowały do, do tych pytań, naprawdę zaskoczyły nas niektóre wyniki, niektórzy widać, że liczyli na łód szczęścia, także myślę, że ocena i wyniki wyjawią nam wszystko, także dlatego też tutaj właśnie mamy walki o pierwsze miejsce do grywki, a nie są to jakieś tam walki o miejsca dalsze, także no to samo to pokazuje, że poziom naprawdę jest wysoki. Dzieci interesują się tym tematem, jest to temat ważny, nie tylko ochrona przeciwpożarowa, zachowanie się w sytuacjach zagrażających, przepisy, historia pożarnictwa, bardzo, bardzo szeroki zakres, także naprawdę trzeba uchylić czoła dzieciom za to, że naprawdę Lubią tą wiedzę i, i, no i startują w tym konkursie niektórzy rok do roku. Konkurs podzielony był na dwie grupy wiekowe, a wyniki przedstawiają się następująco. W pierwszej grupie wiekowej, czyli klasy 1-6, miejsce pierwsze zajął Sebastian Pawłowski ze Szkoły Podstawowej w Kunowicach, miejsce drugie Fabian Snań, Szkoła Podstawowa w Golicach, miejsce trzecie Blanka Łazdowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Słubicach. Natomiast w drugiej grupie wiekowej, klasy 7-8, miejsce pierwsze Maja Kozłowska, szkoła podstawowa nr 3 w Słubicach, miejsce drugie Maja Walczak, szkoła podstawowa w Golicach i miejsce trzecie Sebastian Baliński, szkoła podstawowa nr 2 w Słubicach. Gratulujemy! W Słubicach na Placu Żołnierzy Wyklętych odbyła się uroczystość upamiętniająca polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne stawiające zbrojny opór sowietyzacji Polski. I bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj w Słubicach obchodzić to święto 1 marca, czyli święto pamięci o żołnierzach wyklętych. Bardzo się cieszymy, że no jest takie miejsce, jest ten kamień pamięci, że jest gdzie organizować te obchody. No i to jest tak naprawdę no, wielki sukces i naprawdę świetna sprawa, że, że takie miejsce się u nas znajduje. Żołnierze wyklęci to są żołnierze tak naprawdę Armii Krajowej, to są żołnierze niepodległościowi, którzy podczas II wojny światowej walczyli z okupantem niemieckim. No a kiedy od drugiej strony zbliżał się ten okupant komunistyczny, sowiecki, no to również nie złożyli broni, tylko zaczęli walczyć również i z nim. No i niestety już później... Polskie, Polska Partia Komunistyczna i sami Sowieci no, dążyli do unicestwienia tych żołnierzy. No i za czasów PRL-u ich pamięć była zakłamywana, dlatego są właśnie nazwani żołnierzami wyklętymi, bo oni byli wyklęci przez tamten aparat państwowy. No a w dzisiejszych czasach no, dążymy do tego, żeby tą ich pamięć odklnąć i żeby oni już byli po prostu żołnierzami niezłomnymi. Że to są żołnierze, którzy tak naprawdę walczyli i przeciwko nazistowskim Niemcom, i przeciwko komunistom i no, powinniśmy po prostu doceniać to, że oni nigdy nie zdradzili swojego kraju. Szkoła podstawowa nr 2 w Słubicach będzie jednostką dbającą o plac żołnierzy wyklętych. Oto wypowiedź pani dyrektor. Dla nas jest to taka próba generalna i rzeczywiście pierwszy rok tutaj we współpracy z panią Krystyną Skubisz i z panem Nowikiewiczem jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie tego wydarzenia. No również na co dzień planujemy zadbać o wystrój tutaj placu, o również o pielęgnację, bo wiemy, że to nie tylko chodzi o 1 marca, ale o taką codzienne dbanie i pielęgnowanie pamięci i tradycji. 
chciałoby się, aby nikt nie miał wątpliwości, że należy się pamięć wszystkim ludziom, dzięki którym możemy dziś żyć w demokratycznym kraju, zaznając szeregu obywatelskich swobód. Czy jednak w nieustannej politycznej wojnie polsko-polskiej jest to możliwe? Miejmy jednak nadzieję, że uroczystości takie jak ta oraz inne związane z walką o niepodległość będą zasiewać szczególnie w umysłach młodych ludzi to, jak bezcenną wartością jest wolność. Przedostatni blok naszego serwisu to blok związany z kulturą i sportem. Zapraszam. W galerii Spektrum we Frankfurcie nad Odrą odbył się wernisaż wystawy indywidualnej pani Anny Panek-Kusz, kurator Słubickiej Galerii Okno. Tytuł wystawy to Forma i Przestrzeń. Oczywiście przede wszystkim organizuję wystawy w Galerii Okno, jestem kuratorem, ale też jestem artystką, ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Moja wystawa w Galerii Spektrum miała być tak naprawdę 3 lata temu. Niestety wybuchła pandemia i wszystko troszeczkę się opóźniło. Natomiast ja zawsze mówię, a w zasadzie mąż mnie tego uczy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Myślę, że ten okres też pozwolił mi troszeczkę podsumować to, co dotychczas robiłam i w bardzo interesujący sposób zaaranżować przestrzeń Galerii Spektrum projektami, pracami, które powstawały na przestrzeni kilku, nawet kilkunastu lat. Galeria Spektrum to kilka połączonych ze sobą pomieszczeń. Czy podzielenie wystawy na kilka segmentów pozwoliło lepiej ukazać artystyczną koncepcję autorki? Galeria Spektrum to kilka pomieszczeń oddzielonych od siebie, połączonych w, z bardzo fajnym światłem y, wpadającym przez lukarne również, co pozwala na wyeksponowanie y, bardzo ładnie prac. Jest też sterylna y, i do moich prac, do moich projektów taka przestrzeń jest wymagana, tak bym powiedziała. Świetnie się prezentują tam kolejne cykle. Chyba pokazuje ich około siedmiu, które różnią się niekiedy sposobem myślenia, stylistyką, ale jednocześnie podejmują wspólne tematy. Trochę o złudzeniach optycznych, trochę o geometrii. Ja daję tylko taki kluczyk i zapraszam, żeby otworzyć te drzwi, swoją wyobraźnię, fantazję i odpowiedzieć sobie na pewne pytania, które się pojawiają. Fotografię wykorzystuję trochę jako pretekst do różnych działań i zastosowań. Na wystawie pokazuję moją Fragment mojej pracy magisterskiej i karowskie przestrzenie, gdzie kilka godzin spędzałam w ciemni, gdzie jeszcze wszystko było robione na negatywach. Ale składam, robię takie sandwicze, które pokazują Subice i Frankfurt, moją taką ikarowską przestrzeń, w której dobrze się czuję i mogę się realizować, ale w taki sposób niecodzienny, odmienny, gdzie szukamy danego miejsca. No i są to fotografie czarno-białe, które wracają trochę do korzeni fotografii. Natomiast na wystawie możemy też zobaczyć grafizację, układy, kompozycji, z zdjęć, które były na początku. Ale także mamy instalację albo bardzo fajny obiekt, myślę również do takiej penetracji fotograficznej, do zastanowienia się. Jest to wielowymiarowość kadru, gdzie kolejne paspartu przezroczyste tworzą specyficzną przestrzeń. Sama, sam tytuł wystawy, forma i przestrzeń, tym się jakby zajmuję, temu poddaję moją wyobraźnię i sztukę. W galerii Spektrum przy Baum Schulen we 48 we Frankfurcie nad Odrą wystawa jest dostępna dla zwiedzających do 25 marca, gdy o godzinie 9 nastąpi jej finisaż. Ogólnopolski program Piłkarski Laur jest programem społecznościowym dla dzieci i młodzieży, dzięki któremu na rybek polskiej piłki nożnej ma możliwość ciągłego sprawdzania swoich umiejętności i ich doskonalenia poprzez udział w często organizowanych w sposób profesjonalny piłkarskich turniejach. O wydarzeniu z minionego weekendu rozmawiamy z właścicielem piłkarskiego Lauru, panem Mirosławem Wrzesińskim. 
To już jest tradycja, bo w tym roku robimy piątą edycję turnieju piłkarskiego lauru zimowego na sztucznej trawie. W, tym, w ten weekend grały zespoły w kategorii trampkarza. W turnieju brało udział sześć zespołów. Dosyć wysoki poziom sportowy. Zwyciężył zespół Warty Gorzów, który ma naprawdę bardzo ciekawy zespół. Młodzi chłopcy, bo oni są rocznikowo młodsi od pozostałych, ale naprawdę bardzo ciekawy zespół i zasłużenie wygrał ten, ten turniej. Za dwa tygodnie odbędą się, odbędzie się kolejny turniej Koloseum Cup na sztucznej trawie w kategorii Orlika, a za trzy tygodnie rozegramy turniej w kategorii Młodzika. Te turnieje to jest taki okres przygotowawczy przed ligą dla zespołu, dlatego cieszy się takim zainteresowaniem. Co roku mamy praktycznie pełne obłożenie, a w turnieju Orlika wystąpi aż 16 zespołów, więc to jak na warunki zimowe jest bardzo dobrym prognostykiem dla drużyn, które przygotowują się do sezonu. A patrząc na piłkarzy właśnie w tym turnieju, który, który jest za nami, no bo pan z reguły śledzi praktycznie wszystkie mecze, wszystko ogląda dokładnie. Widać zawodników naprawdę wyróżniających się, widać jakieś takie naprawdę jakieś mega talenty? To znaczy w drużynie Warty Gorzów było naprawdę kilku chłopców, którzy, którzy potrafią już grać w piłkę. Bardzo dobrze prowadzeni przez trenera Mariusza Łabiaka. Robią stałe postępy, bo, bo oni grają w naszych turniejach i letnich i zimowych, więc widać ten postęp sportowy. Natomiast w pozostałych zespołach też było kilku chłopców, którzy, którzy byli godni zainteresowania i myślę, że jeżeli dołożą do tego ciężką pracę, to, to może, może coś z tego będzie. Dodajmy jeszcze, że oprócz wspomnianego trenera zwycięskiej drużyny pana Mariusza Łabiaka z Akademii Piłkarskiej Warta Gorzu Wielkopolski przyznano również wyróżnienia indywidualne dla najlepszego zawodnika Kornela Dylewskiego z Akademii Piłkarskiej Warta Gorzu Wielkopolski, najlepszego bramkarza Maxa Bitnera z OKS Prawobrzeże Szczecin oraz króla strzelców turnieju Jakuba Niekurzaka z UKS Polonii Subice. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom dziękujemy za sportowe emocje, a organizatorom za jak zawsze świetne przygotowanie kolejnej wartościowej imprezy piłkarskiej na terenie Słubic. Tegoroczną nowością naszego serwisu informacyjnego są cotygodniowe informacje na temat wydarzeń kulturalnych po obu stronach Odry, do których chcemy Państwa bardzo mocno zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty frankfurckiej filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie siódmy koncert filharmoniczny, który odbędzie się w piątek 10 marca o godzinie 19.30 w sali koncertowej imienia Karla Filipa Emanuela Bacha we Frankfurcie nad Odrą. Poszczegóły oczywiście zapraszamy na stronę kalendarza. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na kilka ciekawych rozmów. Pierwsza z nich to piąty odcinek naszego programu na finiszu kadencji, rozmowa z radnym. Gościem będzie Pan Jarosław Sadowski, radny Rady Miejskiej w Słubicach. Następnie na drugi odcinek Horyzont na Kulturę, cykl, gdzie mówimy o tym, co działo się, ale też o tym, co będzie się działo w kulturze w naszym regionie. Gościem jest dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Przemysław Kark oraz drugi odcinek programu Horyzont na Sport i gościmy w tym odcinku panią Annę Szmyt ze Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. I wreszcie ostatnia z rozmów to rozmowa na Horyzoncie. Gościem naszym jest pan Paweł Dzyga, wiceprezes Stowarzyszenia AS Słubice, czyli jest o siatkówce. Teraz to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.